Bom dia, boa tarde, beleza? Então galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e vocês viram o jeito que eu cheguei, o jeito que eu entrei no caminhão, né? Então é esse vídeo eu estou fazendo para tentar passar para vocês mais uma dica de teste para vocês que, que, que vão iniciar e que não tem aí nenhuma, é, nenhuma noção né, de como é, de como reagir. Então a forma de você entrar é essa forma segura. É como se você é, é, entrar, como você é um verdadeiro profissional, né? Um verdadeiro é, motorista ali, um verdadeiro rei do volante ali, né? Mesmo que você não conheça, não tenha pego caminhão, não tenha, é, nunca tenha trabalhado com o tipo de caminhão, mas a forma de você entrar é aquela forma segura, né? Uma forma prática e segura que você tem ali de você já ter trabalhado com com volante, mesmo que seja com, com, com um caminhão 3 quartos, com, com um trucado, né? É, mas com nesse caso aqui que eu tô numa carreta, né? É, mesmo que você tenha trabalho, nunca tenha trabalhado com a carreta, mas você tenha trabalhado com outro carro, essa é a forma segura de você entrar no carro, a postura né, de, de um verdadeiro motorista, beleza? Então aí a gente vai dar início aí, uma, uma pequena dica aí, eu quero ver se eu consigo filmar também uma manobra, tá? Eu não sei se eu vou conseguir filmar a manobra, porque aqui eu tô na quadra de minha casa aqui, eu não sei se eu vou encontrar um lugar é, adequado para fazer a manobra, mas eu vou tentar é, passar para vocês a prática aí da, do teste para volante de, de caminhão ou carreta, ônibus, né? Tanto faz aí. Beleza? Eu tenho um vídeo antigo aí, já, né? São quatro vídeos aí, uma série de quatro vídeos, dica para teste de volante. E eu vou tentar estar tá esclarecendo algumas dúvidas que houve lá no, no vídeo antigo aqui para vocês. Beleza, galera? Então, eu mostrei para vocês a forma é, de você entrar no caminhão, a forma segura, né? De você entrar no caminhão como um verdadeiro motorista, né? E agora eu vou mostrar aí para vocês como vocês vão é, agir. É, saindo com o caminhão, né? Bom, vocês não conhecem o caminhão, beleza? Você vai chegar no, no seu, no seu, na, na pessoa que estiver fazendo o teste com você e não vai ter erro nenhum em você chegar e perguntar para ele é, sobre sobre o painel, né? Você vai chegar nele e vai falar, rapaz, é, eu não tenho conhecimento desse painel aqui. Esse caminhão não trabalhei com nunca trabalhei com um caminhão desse tipo é, tem alguma alguma informação adicional é, tem alguma coisa aqui que você quer me passar é, eu agradeço você me passar porque eu não conheço esse caminhão não conheço ele nunca trabalhei com ele entendeu ou geralmente o cara que vai estar no teste com você ele já vai chegar e já vai te mostrar o painel já vai, vai abrir o menu do caminhão vai abrir né vai te mostrar os equipamentos tudo certinho beleza é, quanto a isso, não, não, não precisa se preocupar, tá bom? Mas mesmo assim, se, se a pessoa não falar com você, você vai chegar nele e perguntar aí se você, é, é, se tem alguma coisa adicional que, que, que ele quer te passar, né? Se tem alguma coisa adicional que você quer me passar, né? Sobre o painel, beleza. Passou ali pra você, né? Falou um pouco sobre o painel pra você, falou um pouco sobre o funcionamento do caminhão pra você, então você... É, é, enquanto isso o balão está enchendo, né? Então é a primeira parte aí, né? O cinto, você viu lá no, quando eu cheguei, né? Enquanto isso o balão vai enchendo. Outra coisa legal de você fazer também é você dar uma volta ao redor da carreta ou do caminhão que você for fazer o teste ou ônibus e verificar se tem alguma coisa solta, alguma alguma se for um caminhão baú se tem uma porta aberta alguma coisa se tiver aberto olha dentro tem alguma coisa solta entendeu se for carreta você olha essas mangueiras tá conectada certinho dá uma observada lá naquele onde eu mostrei na prancha lá naqueles freio estacionário na carreta também tem os freio estacionário verifique se os freio estacionário tá tá solto tá liberta tá, tá tá preso né é, se tiver preso você destrava ele como eu mostrei lá no vídeo da prancha tá bom e 
dá uma verificada, dá uma volta ao redor. Se tiver alguma coisa que você não conheça, você pergunta pra ele, beleza? O que é aquele negócio ali e tal, tal, assim, assim, entendeu? É... Não tem problema perguntar, gente. Não tem problema perguntar. E a tranquilidade, beleza? Então, seguinte, o, o segundo passo é deslocar o caminhão, beleza? Então vamos lá. Solta o freio de mão, né? Vou dar uma resinha aqui porque ele está escorado aqui no meio fio Porque eu parei ele aqui em frente de casa Eu, eu deixo a, a direção um pouco voltada para o meio fio Para caso é, acabar o ar, alguma coisa assim, beleza? Soltou o freio de mão Engatou a primeira E aí, vamos nós Ó, deu a seta Ó, não esqueça da seta Deu a seta Tá bom? Engatou a segunda. A primeira, a primeira você pode sair tranquilo. Engatou a segunda. Normal. Tá bom? Terceira. Esse carro ele tá arranhando a posição da terceira. É, da, da quarta. É, aliás, é da quarta e da sétima. Tá bom? Olha lá, ó. Quarta. Não, da terceira e da sétima, aliás Essa é a quarta Tá bom? Que a terceira e a sétima é no mesmo lugar Então você vai sair tranquilo, ó Tá bom? Se não tiver espaço pra você trocar de caixa Você não troca, mas aqui tem espaço, ó Deu, deu 25, 20, 25 km aqui Né? Aí deu, atingiu 25 km aqui, ó Né? O giro de 1500, 20, 25 km Você já pode trocar de caixa, ó Lá, ó Quinta marcha, tá bom? Aí tá vindo uma curva ali, eu vou reduzir pra vocês, beleza? Reduzir normal. Esse é um procedimento legal pra você fazer o teste aí, beleza? Prático e simples, tá bom? Tô fazendo aqui como se eu estivesse no teste e vocês fossem o meu examinador. Inclusive vocês podem fazer. Quem souber e ver que tem alguma coisa adicional pra acrescentar no vídeo, pode comentar aí, tá bom? Quem estiver assistindo o vídeo... Dê uma olhada nos comentários, às vezes tem alguma informação adicional para vocês, beleza? Vocês viram que eu reduzi e não troquei de caixa? Aliás, troquei de caixa? Então eu tô na quarta, na caixa baixa. Vou voltar, ó, quinta, tá bom? Normal. Você é um profissional, você é um motorista profissional do volante, beleza? Aí aqui, ó. Eu vou dar uma esticada aqui pra ver se pega a sétima, a sexta. Né? Geralmente o cara vai te botar pra você deslocar a marcha, vai ser tranquilo. Você vai passar as marchas tudinho. Aqui talvez não dê pra me engatar as marchas completas, beleza? Ó, sexta, tá bom? Aqui não vai dar pra me botar as marchas todas, mas ele vai te colocar numa reta pra você engatar aí as marchas completas, tá bom? E assim você vai... É, dependendo do local que ele te colocar Você vai engatar até o oitavo Tá bom? E outra, não se preocupa com redução Tá bom? Geralmente a redução é, No teste é, Só se ele pedir Só se, tipo assim Se você vê que precisa da redução, você usa Se você vê que não precisa da redução Não precisa de usar, tá bom? Você é um profissional Ele vai examinar você Ele vai te examinar como se você realmente fosse, já fosse ali um profissional do volante, beleza? Então não esquenta com, com redução, ó. redução de caixa, tá bom? Ó, normal, percurso normal, você viu? Eu voltei aqui para quinta aqui, não, não baixei caixa, tá bom? Eu vou... E assim você segue normal, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui no vídeo e a gente dá sequência aqui é, nas próximas dicas. Então, galera, é, a questão da marcha é isso aí, entendeu? É, vocês estão vendo aqui a câmera aqui, eu vou tentar filmar neste ângulo aqui também e juntar as imagens, beleza? É, a questão da, do deslocamento é aquele, você vai deslocar a marcha, vai mandar... A, o caminhão para frente, beleza? Se precisar usar redução, você usa. Se não, não se preocupe com redução, beleza? A não ser que ele peça para você reduzir o caminhão, tá? Porque a redução às vezes pode te atrapalhar, beleza? Não se precisa se preocupar com redução, tá bom? Então a gente vai tentar aqui uma manobra 
aqui para ver se, se eu consigo explicar para vocês certinho. Mesma coisa, ele vai escolher um local para você, você fazer a manobra, né? Que seja na porta de um galpão, que seja para entrar dentro do galpão, que seja para passar entre cones ou que seja para virar uma esquina. A gente vai usar aqui virar uma esquina, beleza? Seta para sair normal, beleza? Tranquilidade, primeirinha, segunda, beleza? Você escolhe sempre o seu lado aqui, ó, aproxima mais o seu lado aqui, beleza? Jogue o máximo que você puder. Tá bom? Vai lá na frente Pra não pegar no, no, no meio fio Ou aonde é que, Onde quer que seja Que ele escolha lá, entendeu? Aí você vai Você vai alinhar a carreta Sempre que você for fazer uma manobra Procure alinhar a carreta é, Do lado do retrovisor Tá? Isso aí é uma dica Que várias pessoas dão, dão Entendeu? Então procure alinhar sempre a carreta do seu lado, do lado do seu retrovisor, beleza? E aí, já ré, beleza? Vai mantendo ela alinhada até chegar no ponto onde você quer entrar, tá? Sempre jogando, é, é, sempre você encostar mais pro lado de cá, pro lado que você vai entrar, beleza? Para sobrar espaço pro giro da carreta lá, tá bom? Liga o alerta que se você for fazer o teste na rua, beleza? Alinha ela bem alinhadinha, tá bom? E aí quando você vê que dá de jogar, você joga, beleza? Aqui tem esse mapa aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Tá bom? Vai, vai ajeitando. E outra coisa, galera, não se preocupa com a quantia de manobra que você vai fazer, tá bom? O, o importante é você colocar ela no lugar, tá bom? O importante é você jogar ela lá onde ele quer. Não se importe com a quantia de manobra. Sempre cuidando com o peito da carreta para não, não dar nenhuma desavença. Vai virar para um lado, joga para o outro, entendeu? Sempre é o contrário que você vai jogar. para não pegar em nada tá bom encerrando bem para não esbarrar em nada é o que? colocar a carreira então não importa a quantia de manobra que você vai fazer beleza? ó agora só alinhar a carreta aqui ó tá vendo? entendeu? alinha a carreta 
Fazendo aquele sistema do cobrinho aqui. E no, ó, tá arranhando macho. É no, aqui, é, aqui no caminhão é normal. Isso é bom você perguntar também pro instrutor como é que tá o câmbio, entendeu? É, vai, vai mostrar que você entende do que você tá fazendo também, viu? Você perguntar como é que tá o câmbio, se tá arranhando alguma marcha, entendeu? Olha lá, ó, no mar, eu tô alinhando do lado de cá, do lado ao contrário do que tá a imagem aí de fora, tá bom? Eu vou alinhar aqui para dar sequência, no, no caso que se fosse o galpão fosse do lado de cá mesmo, eu já ia conseguir alinhar bem certinho. Não importa com quantas vezes você vai para frente. Você viu o tanto que eu fui para frente lá e voltei? Não tem importância não. O importante é você encaixar a carreta onde o cara quer, entendeu? Beleza? É isso é que é o importante, tá entendendo? Não esquenta com o resto não. Não é com a paçoca não. Entendeu? Aí, ó. O importante é isso aqui, ó. Você alinhou a carreta e encostou onde você queria, onde o cara queria. Entendeu? Deixa eu dar uma encostada agora do lado ao contrário. Beleza? Se fosse do lado ao contrário também não tinha nada. Você ia lá na frente e jogava pro lado de cá e pronto. E tava feita a manobra também, entendeu? Gente, eu não sou... Eu não sou nenhum mestre em manobras, beleza? Isso aqui eu tô mostrando pra vocês Pra vocês terem uma noção, beleza? De como que é, tá bom? Eu não sou mestre em manobras Não sou mestre, não sou bom em nada, tá bom? Eu tô aprendendo como vocês, tá bom? Aqui é só uma demonstração de, 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 de como seria, entendeu? Um pouco da prática aí Um pouco da prática aí e uma manobra de carreta, beleza? Ó. Tá bom? Ó, tô, tô importando demais aqui. Ó, deu errado? Vai pra frente, não esquenta não. Entendeu? Deu errado, a linha volta de novo, entendeu? Não tenha medo não. Aí, ó, alinhadinha, ó. Bora ver se eu consigo manter ela alinhada assim agora. Dá uma olhada nos pneus lá, ó, pra ver se tá alinhadinho certinho, ó. Tá bom? Ó. Quer beirar mais? Beira mais, não tem problema não. Viu? Ó, dá beira. Aí, ó. Só tem que ser rápido no, vo no volante aqui também, entendeu? Quanto mais rápido você girar o volante e menos você. E menos você dá rotação na velocidade no carro, melhor. Beleza? Entendeu? Aqui eu tô com espaço grande pra fazer e tal. Mas embora supor que o seu espaço aí seja curto. E você não vai ter aí é, tanta, tanto espaço para manobrar. O que você vai fazer? Manobra para frente, manobra para trás, entendeu? A linha, a carreta, joga para trás de novo, beleza? Aí, ó. ó. Deu para finalizar aqui, entendeu? Bora supor que, bora supor que seja isso que era para fazer. Entendeu? Olha lá, ó, dá uma alinhadinha Entendeu? Tem que ser rápido no volante E devagar na, 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 no giro do, do carro Entendeu? É isso aí, ó Bora supor que fosse aqui Tá pronta a manobra Fui pra frente, fui pra trás Quantas vezes? 10, 20? Mas eu, eu, tá aqui, tá feita a manobra O importante é você fazer a manobra E não danificar nada Não danificar o equipamento, não, não causar nenhum acidente, entendeu? É isso que é importante. Quantas vezes você vai para frente, para trás, não importa. Beleza, galera? Então, essa é uma dica básica para vocês. Como eu disse, eu não sou nenhum expert em manobra, nem em teste e tal. Mas isso aqui é um pouco da prática do que vai acontecer com você. Não se esquente, não, o, o instrutor não é nem um bicho de sete cabeças. Você pode... É, perguntar para ele as coisas que você tiver dúvida Pergunte, não tenha é, é, medo de perguntar, beleza? Pergunte sobre o painel Muita gente me fala Ah, mas no teste eu tenho que saber do painel Tem, você tem que saber do painel Mas se você chega num caminhão que você nunca viu na vida Você tem que perguntar pro cara Como é que eu... Tem alguma coisa que eu não conheço esse painel aqui é, Se quiser dar, passar alguma novidade que a respeito desse painel Pode me passar e tal, que eu aceito, beleza? O cara vai entender que você é realmente... Um cara que tá ligado no movimento, entendeu? Uma dica boa pra você, eu te dou, é você 
conhecer a empresa que você vai fazer o teste, conhecer quais os caminhões que ela tem e dar um pulo na concessionária. E chega no, no entregador técnico e pergunta, pede para ele informação. É assim que eu faço. Eu corro na concessionária, vejo quais qual os caminhões que a empresa tem, corro na concessionária e pergunto, peço uma informação para o cara da entrega técnica. Pronto, chego na empresa, vou fazer o teste a seis sobre o painel. Beleza? Eu dou essa dica para vocês. Então, galera, é isso aí. Uma informação bem básica para vocês aí de como é um procedimento, um dos procedimentos aí em, em, em um teste de volante aí, tá? Pode ser ônibus, caminhão. Esse foi para carreta, mas serve aí, né, para vocês terem uma noção de como que é. Não se preocupe, vá com calma, beleza? Não, não tenha medo e siga em frente, entendeu? Desloque o caminhão, avance o caminhão na medida do possível. Se precisar de usar é, redução, use. Se não, não esquenta. Se precisar, ele vai pedir. Às vezes ele vai pedir, às vezes ele não vai pedir. Você é o cara que entende do movimento ali. Mas isso aí é uma noção básica para vocês, beleza? Eu vou finalizar o vídeo aqui, porque senão é, desarma aí a máquina. Beleza? Tirei o cinto aqui, porque cortou a imagem ali, mas parou. Desligo, puxa o freio de mão, bota em ponto morto e é isso, beleza? Aí pessoal, aproveitar aqui e mandar um alô pra galera que vem acompanhando a gente Vem acompanhando o canal da gente aí, pedindo alô é, Como eu sempre digo, não dá pra falar alô pra todo mundo Não dá pra mandar alô pra todo mundo, porque tem muita gente Mas eu quero mandar um alô aí pra uma galera aqui que, que vem me pedindo aqui, beleza? Mandar um alô aqui pra... É, cadê aqui? Tá aqui, a lista de alô <risos> Eu escrevi de caneta aqui, ó galera ó. Tá vendo? Eu vou lá e pego Alguns nomes, aí escrevo assim que eu faço, beleza? Então lá, QRA Polaco é, Mauro Vaz né? Tá lá o nome do perfil do, do, do canal dele Mauro Vaz, QRA Polaco É lá de Vitor Meirelles, Santa Catarina O Caio Humberto, abraço pra você Caio Humberto, José Silva É... <coughs> Dizendo ele que é meu fã Desculpa aí pessoal Dizendo ele que é meu fã Que isso galera, negócio de fã rapaz A gente não faz nada, não tem negócio de fã não A gente é parceiro, a gente é amigo aí Vocês são colaboradores do canal aí Sempre me ajudando, não tem negócio de fã não A gente é parceiro aí, beleza? E o JLS Guinchos Abraço aí pra você, beleza? JB Arrudas também e o Riva BR, Riva BR, grande abraço pra você, sempre comentando aí, é, assim como os outros aí também, beleza? E o João Vitor, é, pede um abraço lá pros flogueiros de montanha, Espírito Santo, beleza? E então um abraço aí pros flogueiros de montanha, Espírito Santo, Carlinhos, GLTM, é, pede pra curtir a página dele lá, ó, aí no Facebook, página da GLDM, é, curte aí galera, a página do, do Carlinhos, beleza? Antônio Vicente, que é a Chofezinho, um abraço aí também pro Antônio Vicente, que é a Chofezinho, um abraço aí pra toda a galera, tá bom? É, eu falei esse abraço aí mostrando aqui o painel do, do veículo aí pra vocês darem uma olhada, quem não conhece ainda, é muito difícil ter alguém que não conhece ainda o painel do Bob Esponja, mas tá aí, tá bom? É, tá meio desarrumado que eu ainda tô é, aqui cheguei em casa vou hoje é sábado a ah, falar também a galera tá me pedindo para me falar dia data e localidade é hoje sábado dia 9 do 1 de 2016 às 18 horas e 11 minutos aqui de frente à minha casa em palmas tocantins beleza então é isso aí no aura n3 Tá bom? Abração, galera. Se você gostou, clique em gostei aí pra gente, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí. Se você tem algo a acrescentar, pode acrescentar nos comentários, beleza? E é nóis. E se inscreva no canal, divulgue esses vídeos aí pra quem você achar que merece, beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.